யூடியூப் நேர்களுக்கு கவிதா டெய்லரின் அன்பான வணக்கங்கள் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல வந்து உங்களுக்கு கைவரை எப்படி தைக்கிறதுன்னு சொல்லி தர போறேன் இப்ப இந்த கொரோனா சீசன்ல உங்களுக்கு கைவரை வந்து ரொம்ப அவசியமானது அதனால நீங்களே தச்சு நீங்களே போட்டுக்கரணுன்றக்காக தான் உங்களுக்கு வந்து நான் இந்த கிளாஸ் நடத்துறேன் இதை பார்த்து நீங்க பயன்பெறணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்ப எப்படி அவங்களுக்கு நீங்களே அளவு எடுக்கிறது கையில நம்ம எப்படி வச்சு நேரடியாவே நம்ம அளவு எப்படி எடுத்து தைக்கிறது அப்படின்றத சொல்லி தர போறேன் இந்த கைவரை தான் இப்ப உங்களுக்கு சொல்லி தர போறேன் இந்த அளவு நீளத்துல தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் இருக்கேன் இத பாத்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வேணும்னாலும் நீங்க தச்சுக்கரலாம் இல்ல இத விட நீங்க நீல வேணும்னாலும் நம்ம இந்த கோடை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கரலாம் இவ்வளவு தூரத்துக்கு வர்ற மாதிரி நீங்க தச்சுக்கரலாம் இப்ப நம்ம இத விட குட்டையா வைக்கிறதுனால நம்ம இந்த அளவு இந்த அளவுக்கு நீங்க அந்த லென்த் வராம நீங்க இந்த அளவுக்கு வச்சுட்டீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு போட்டுக்கரலாம் இப்ப எனக்கு வந்து இந்த அளவு தேவைப்படுது அதனால இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நான் சொல்லி தரேன் இத பாருங்க இந்த வீடியோ பாருங்க இப்ப கைய வந்து இப்படி வச்சுக்கோங்க நம்ம எவ்வளவு நீளத்துக்கு வேணுமோ அந்த அளவு இப்படி வச்சுக்கோங்க இப்ப எனக்கு வந்து பன்னெண்டு ஒரு அடி நீளத்துக்கு வர்ற மாதிரி வேணும் அதனால இங்க நம்ம ஒரு அடி நீளத்துக்கும் பிளஸ் ஒன்னு அந்த எலாஸ்டிக் உள்ள வர்றதுக்காக ஒரு இன்ச்சு சேர்த்திருக்கேன் இந்த இருக்கு பதிமூணு இருக்குது இங்க மேல புள்ளி வச்சுக்கோங்க அரை இஞ்சு ஒரு கால் இஞ்சு வந்து தையலுக்காக விட்டுக்கோங்க இப்ப இந்த நீளத்துலதான் நம்ம எடுக்க போறோம் இப்ப இங்க கைய வச்சுக்கோங்க கைய நல்லா விரிச்சு வச்சுக்கோங்க இந்த விரல்கள்லாம் நல்லா கேப் இருக்க மாதிரி பாத்துக்கோங்க எல்லா விரல்லையும் நல்லா கேப் இருக்க மாதிரி இப்படி வச்சுட்டு இப்ப நடு விரல்ல இருந்து ஆரம்பிங்க இந்த இந்த உயரம் வந்து நம்ம கரெக்டான அளவுக்கு இங்க வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நடு உயரத்துல இருந்து இருக்காருங்க இப்ப இந்த இடத்துட்ட இந்த நம்ம இந்த விரலோட இடத்துல இருந்து ஒரு ஒரு கால் இஞ்சு தள்ளி வர்ற மாதிரி இங்க இருங்க ஒரு கால் இஞ்சு தான் பாருங்க ஒரு கால் இஞ்சுக்கு இங்கிட்டு இந்த விரல்ல இருந்து ஒரு கால் இஞ்சு மட்டும் டாட்டா பண்ணிக்கோங்க டாட்டா மொத வச்சு விட்டுக்கோங்க கால் இஞ்சுக்கு வச்சிருக்கேன் இங்கே ஒரு கால் இந்த இந்த ஒயரம் வந்து இது வந்து நம்ம விரலோட அளவு இங்க வந்து இவ்வளவு லூஸ் தேவைப்படும் நமக்கு இந்த இடத்துட்ட வந்து இது வரைக்கும் உள்ள அளவு தான் இப்ப நான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கு வர்றது இது வந்து உங்களுக்கு லூசுக்காக வைக்கிற அளவு இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம தையல் சேர்ப்போம் அது அது பிறகு கோடு போடுவோம் இப்ப நம்ம தையல் போடுற இடத்த தான் நம்ம மார்க் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் இப்ப இதுல இருந்து காலிஞ்சு இத பாத்துக்கோங்க இது வரைக்கும் கொண்டு வந்தாச்சு இது வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்கிட்டும் அதே மாதிரி இந்த வரலையும் காலிஞ்சு இருக்கணும் இத பாத்துக்கோங்க இங்க இருந்து காலிஞ்சு இருக்க மாதிரி பாத்துக்கோங்க இப்ப இந்த விரல்ல நீங்க இப்படி தள்ளி கூட வச்சுக்கரலாம் இங்க இருந்து காலிஞ்சு நமக்கு கிடைக்கிற மாதிரி பாத்துக்கரணும் இப்ப இங்க இருந்து இதுல இருந்து வாங்க ஒரு காலிஞ்சு கேப்லேவும் காலிஞ்சு கேப்ல அப்படியே போட்டே வாங்க காலிஞ்சு கேப்ல இங்கேயும் பெருவரல் கிட்டே வந்துட்டேன் இது கிட்ட வர்றப்ப இங்க வர்றப்ப அப்படி ஸ்டாப் பண்ணிருங்க இது வரைக்கும் இருந்தாவே போதும் உங்களுக்கு இதுக்கு மேல நீங்க உள்ள வரைக்கும் போக வேணாம் அப்புறம் நீங்க போ அந்த உரம் வந்து ரொம்ப டைட் ஆயிரும் அதனால இதுல இருந்து இது வரைக்கும் மட்டுமே போதும் உங்களுக்கு இதுக்கு மேல நீங்க அதை வரைய வேண்டாம் இப்ப இந்த சைடு வாங்க இப்ப இந்த இடத்துட்ட பாருங்க இப்ப இந்த இது வந்து இந்த அகலம் வந்து உங்களுக்கு நம்ம கையோட சுற்று அளவுக்கு கரெக்டா இருக்கணும் கொஞ்சம் லூசா அந்த கையோட சுற்று அளவுல இருந்து இந்த விரலோட சுற்று அளவுல இந்த விரல் இருக்கு பாருங்க இந்த விரலோட சுற்று அளவு இந்த விரலோட சுற்று அளவு எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்களேன் ரெண்டரை இன்ச்சு வருது எனக்கு இந்த ரெண்டரை இன்ச்சு வந்து இந்த ரெண்டரையில பாதி ஆடுங்க எடுத்துக்கோங்க அப்ப ஒன்னே ஹால் ஆச்சு இங்க இருக்கணும் கண்டிப்பா இப்ப இங்க ஒன்னே ஹால் இல்லைன்னா நீங்க மார்க் பண்றப்ப இங்க ஒன்னே ஹால் இங்க தள்ளி வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்த தள்ளி வச்சு ஆனா இங்க மேல வந்து இப்படி கிராஸ் ஆகி கொண்டு போயிருங்க இங்க ஒன்னே ஹால் இருக்க மாதிரி பாத்துக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த விரலுமே ஒன்னே ஹால் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு அதே அளவு தான் வரும் இந்த இருங்க ரெண்டரை வருது அதுல பாதி எடுத்துக்கோங்க இப்ப ஒன்னே ஹால் இந்த இடத்துட்ட இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கணும் இப்ப இந்த வருங்க ஒன்னே ஹால் எனக்கு இருக்குது இங்க வர்றப்ப அப்படி குறுகி வந்தாலும் பரவாயில்ல இப்ப இந்த இந்த மாதிரி இப்ப வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துக்கிட்ட இப்ப இந்த சைட்ல இங்க இருந்து வச்சுக்கிட்டு இந்த சைட்ல பாருங்க இந்த விரலுக்கு இந்த விரலுக்கு இங்க இருந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க 
இங்க வரைக்கும் இந்த இடத்துல புள்ளி வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு காலிஞ்சு தள்ளி இங்க இந்த இதுல இருந்து வச்சுக்கோங்க இப்ப இது இந்த இடத்துக்கிட்டே பாருங்க இந்த வரலும் நமக்கு ஒன்னே ஹால் வரணும் இருக்காங்க ஒன்னே ஹால் இருக்குது இப்ப நம்ம கரெக்டான அளவு இப்ப இந்த சுண்டு வரலுக்கு இப்ப இந்த வரல இங்க வச்சுக்கிட்டு இங்க எப்படி கேப் இருக்க மாதிரி பாத்துக்கோங்க இந்த இடத்துட்ட கொஞ்சம் தள்ளி இப்படி தள்ளிக்கிறோம் நம்ம இந்த இடத்துட்ட இங்க இங்க இருந்து ஒன்னே ஹால் வர்ற மாதிரி இங்க வி சேஃப் கிடைக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க இந்த தையலோட இந்த இந்த கோடோட நீங்க ஒட்டக்கூடாது இந்த கோடுன்றது தனியா தான் வரணும் இப்படி அப்ப இந்த இடத்துட்ட இருந்து இந்த கேப் இருக்க மாதிரி பாத்துக்கோங்க ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு மட்டும் அப்படி தள்ளி இது வரைக்கும் மட்டும் கொண்டு வந்தா போதும் உங்களுக்கு இதுக்கும் ரொம்ப உள்ள போவேனா இது வரைக்கும் மட்டும் வந்துடட்டும் இப்ப இந்த இத பூர நல்ல டார்க்கா கோடு போட்டுருவோம் இப்ப பாருங்க இதுல ஒன்னே ஹால் வந்திருக்கு பாருங்க இப்ப என்னோட சுற்றளவுல இருந்து இந்த விரலோட சுற்றளவுல இருந்து நானு ரெண்டரை ரெண்டரை இஞ்சு வந்துச்சு அதுல பாதியா வச்சுக்கிறணும் இப்ப இங்க பாருங்க ஒன்னே ஹால் இருக்கு இங்க ஒரு ஒன்னே ஹால் இருக்கு இங்கிட்டும் அதே மாதிரி ஒன்னே ஹால் இருக்குது இதுல இருந்து மாறாம மட்டும் பாத்துக்கோங்க ஒன்னே ஹால் ஒன்னே ஹால் வரணும் அதே சமயம் ஒன்னோட ஒண்ணு ஒட்டாம பாத்துக்கோங்க இந்த இடத்துட்ட இருந்து வி சேஃப்ல தான் வரணும் இங்க வந்து பிளைனா இருக்கணும் துணி இந்த கோடை போய் இதுல இப்படி ஒட்டி கொண்டு போயிடாதீங்க இப்ப இந்த டார்க் டார்க்கா போட்டுக்கோங்க இந்த இதுலயும் அதே மாதிரி வி சேஃப் இங்க ஒன்னே ஹால் இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க இங்க கூட இருக்குது இங்க கொஞ்சம் குறைச்சே வச்சுக்கரலாம் குறைச்சு இந்த இடத்துட்ட குறுகிய இந்த இடத்துல இந்த விரல் எல்லாம் வந்து இப்படி குறுகி வர்ற மாதிரியே கூட வச்சுக்கோங்க இந்த பெருவரலுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் கூட விட்டுக்கோங்க இந்த பெருவரல் சுற்றளவு கூட வரும் இந்த பாருங்க கொஞ்சம் லூஸ் ஆகிட்டோம்னா மூணு இஞ்சு வரைக்கும் வருது மூணு இஞ்சுனா ஒன்றரை இஞ்சு இருக்க மாதிரி பாத்துக்கோங்க இங்க இருந்து ஒன்றரை இஞ்சு வச்சிருக்கேன் கரெக்டா இருக்கு பாருங்க இப்ப இதுல இருந்து இந்த அகலத்தை வந்து நம்ம எவ்வளவு அளவு கொண்டு வரணும்னா இப்ப இந்த கை விடுறம் பாருங்க இந்த தூரம் இந்த சுற்றளவு இப்ப இதுக்குள்ளதான் நம்ம உர போக போகுது இப்ப இந்த அளவை பாருங்களேன் எட்டு இஞ்சு வருதா இந்த இருங்க சுற்றளவு வச்சிருக்கேன் எட்டு இஞ்சு இது போய் வர அளவுக்கு நான் ஃப்ரீயா தான் விட்டுருக்கேன் எட்டு இஞ்சு கரெக்டா வந்திருக்கு பாருங்க ரொம்ப டைட்டா பிடிக்காம இப்படி லூஸா பிடிச்சுக்கோங்க எட்டு இஞ்சு வந்திருக்கு இந்த பாருங்க மெசர்மெண்ட் பாத்துக்கோங்க இப்ப இந்த எட்டு இஞ்சு பாதி ஆக்கிக்கோங்க பாதி ஆக்கி இங்க இருந்து நாலு இஞ்சு இருக்குதான்னு பாருங்க இந்த பாருங்க இப்ப நாலு இஞ்சு இருக்குதா இப்ப இங்க இருந்து இது வரைக்கும் அப்ப இது வரைக்கும் இப்படி கொண்டு வந்துக்கோங்க இப்ப இந்த வளைவு இந்த நாலு இஞ்சு அப்படியே நீளமா கொண்டு வந்துருங்க இப்ப இது எவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்ம வேணுமோ அந்த அளவு நம்ம வச்சுக்கரலாம் இங்க நாலு இஞ்சு அப்படியே நீளமா கொண்டு வந்துருங்க நாலு இஞ்சு இருக்கான்னு பாத்துருங்க இப்ப நாலு இஞ்சு கொண்டு வந்தாச்சு இதுக்கப்புறம் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு இந்த இந்த அவுட்லைன் பூராமே தையல் போடுறதோட அளவு இப்ப இதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணணும்னு ஒரு அரை இஞ்சோ இல்ல கால் இஞ்சோ நீங்க எந்த அளவுக்கு தையலுக்கு விடுவீங்களோ அந்த துணி அளவை இப்ப நீங்க மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி டாட் டாட்டா கொண்டு வந்துருங்க இங்க வந்து ஒரு வளைவு இருக்க மாதிரி பாத்துக்கோங்க அதிகமா நீங்க விட்டீங்கன்னா தைக்கிறப்ப அந்த துணியையும் நீங்க எவ்வளவு விடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்க தையல் போட்டுறணும் இப்ப இந்த இடத்துட்ட மட்டும்தான் யூ சேஃபா வந்திருக்கு பாருங்க இந்த விரல் கிட்ட பூரா உங்களுக்கு வி சேஃப் தான் கிடைக்கும் இந்த விரல் இந்த விரல் எல்லாம் பாருங்க வி சேஃப் தான் இருக்கும் இந்த ஒரு பெரு விரல்கிட்ட மட்டும்தான் நமக்கு அகலமா போயிருக்கு பாருங்க அதனால இங்க மட்டும்தான் யூ சேஃப் வந்திருக்கு இப்படியே மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடம் வந்தானே இங்க இருந்து அதிகமா துணி விட வேணாம் அந்த இடத்துல வளைவுறதுக்கேத்தாயின் <laughs> இப்ப இந்த அளவு தான் இப்ப நம்ம வெட்ட போற அளவு இந்த பேப்பர் கட்டிங் போட்டோம்னா நம்ம எப்பனாலும் 
உங்களுக்கு இந்த கைவிர தேவைப்படுதோ அப்பெல்லாம் நம்ம அந்த பேப்பர் அந்த கட்டிங்க பத்திரமா வச்சிருந்து எடுத்து போட்டுக்கிறோம் ஒவ்வொரு தடையும் நம்ம அளவு எடுக்க வேண்டியது இல்லை ஒவ்வொரு கட்டிங்கும் பத்திரமா வச்சுக்கோங்க இந்த அளவை நீங்க எப்ப நாளும் யூஸ் பண்ணிக்கிறலாம் இப்ப இதை போட்டாச்சு பாருங்க இப்ப எனக்கு ஒயரம் வந்து இந்த நான் தச்சதுக்கு அப்புறம் இங்க தைக்க போறோம் கரெக்டா வருது இப்ப இதை வெட்டிக்கோங்க ரெண்டாவது அவுட் லைன் தான் வெட்டணும் இந்த நம்ம ரெண்டாவது போட்ட கோட முத கோடு முத கோடு வந்து தையலுக்காக போட்டது தையல் அந்த இடத்துல தான் நம்ம அடிக்க போறோம் அப்படியே வெட்டிட்டே வந்துருங்க கொஞ்சம் கவனமா செஞ்சோம்னா உங்களுக்கு அந்த கை வர கரெக்டா ஃபிட்டிங் ஆகும் இந்த அளவை நம்ம துணியில போடுவோம் பாருங்க கரையோர சைடு இந்த கரையோர சைடு தான் இப்ப நீலத்தை நான் போட போறேன் இந்த வாக்குல தான் நீலத்தை போடணும் இருக்காங்க இது அப்படியே வச்சிருங்க இது மேல வச்சு ஊசியை வச்சு பின் பண்ணிக்கோங்க பின் பண்ணிட்டீங்கன்னா எந்த இடத்துல நழுவாது உங்களுக்கு இப்ப இதை அப்படியே மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்றப்ப கரெக்டா அந்த அளவு இருக்க மாதிரி பாத்துக்கோங்க அதே மார்க் பண்ணிருங்க எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ட்ரா துணி விட்டீங்கன்னா அது அப்புறம் தூக்கிட்டே இருக்கும் விரல்ல அதனால கரெக்டான அளவு வச்சு மார்க் பண்ணாவே போதும் இங்கிட்டிருந்து ஒரு கட்டிங் போட்டீங்கன்னா ஈஸியா போயிடலாம் இந்த இடம் வர்றப்ப லைட் அப்படி வெட்டிடுவோம் இங்க இருந்து வலைய வெட்டிக்கோங்க வெட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் மேல இருந்து ஒரு கட்டிங் போட்டு இதே மாதிரியே ஃபுல்லா வெட்டிருங்க நம்ம வெட்டிட்டோம் இப்ப எடுத்துடலாம் இந்த குண்டூசி அப்புறம் எடுத்துடலாம் இப்ப இந்த துணியில நம்ம கிடைச்சிருச்சு இப்ப எப்படி தைக்கிறோம்னு பாருங்க இப்ப இது நல்ல பக்கத்துல நம்ம வச்சு எடுத்துருக்கோம் பாருங்க இப்ப இப்படி மாத்திருங்க 
நடுவுல நடுவுல நல்ல பக்கம் வர்ற மாதிரி உள்ள இந்த சைடு இப்படி நல்ல பக்கம் அப்படி போற மாதிரி இத பாத்துக்கோங்க இப்ப இதுல குண்டு ஊசியை மாட்டிக்கோங்க இங்க எப்படி வச்சுக்கோங்க நழுவாம இருக்கும் ரெண்டு மூணு இடத்துல மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நழுவாது நீங்க சாம் அடிக்கலாம் இப்ப இதை பாருங்க நம்ம எவ்வளவு தையலுக்கு விட்டோமோ அந்த அளவு இப்ப நீங்க அடிச்சுட்டே வாங்க எவ்வளவு தையலுக்கு விட்டு அளவு அடிச்சாவே போதும் இந்த வலை வடிக்கிறப்ப கொஞ்சம் கவனம் ஆடிங்க கொஞ்சம் நிப்பாட்டி நிப்பாட்டி அடிச்சோம்னா அந்த வளைவு நல்லா வந்துடும் உங்களுக்கு இந்த இடம் வந்தோடனே இந்த ஒரு வி கட்டு மாதிரி இங்க வந்து இப்படி டேன் பண்ணிருங்க டேன் பண்ணி இப்ப இந்த இடத்துல அடிச்சிருங்க அடிக்க <laughs> போறோம் <laughs> நீங்க எவ்வளவுக்கு விட்டமோ அந்த அளவுக்கு உள்ள துணியை புறத்தையும் அடிச்சிருக்கோம் இந்த தூரத்தை கணக்கு பண்ணி அங்க கீழே போய் நிப்பாட்டுங்க அப்பதான் இந்த சைடு வர்றப்ப முனியில போய் அடிக்காம கரெக்டா இந்த தூரத்தை இந்த காலிஞ்சு தூரத்தை நம்ம கணக்கு பண்ணி அடிப்போம் எடுத்துட்டு இந்த ட்ரிம்மர் வச்சு இந்த இடத்துட்ட அந்த வளையற இடம் இருக்கு பாருங்க இந்த இடத்துல எல்லாம் அப்படி கட் பண்ணிருங்க இத கட் பண்ணி விட்டாதான் உங்களுக்கு நல்லா வளைஞ்சு கொடுக்கும் அந்த கை இழுத்து பிடிக்காம இருக்கும் துணி இந்த இடம் வர்றப்ப நல்லா இந்த உள்ள வரைக்கும் இது வரைக்கும் வெட்டிருங்க இந்த இடத்துல ஃபுல்லா அப்படி ஒரு கட்டிங் கட்டிங்கா போட்டுருங்க போட்டுட்டு இந்த இடம் இந்த வீ கட் வருது பாருங்க இது வரைக்கும் வந்துருங்க உள்ள வரைக்கும் வந்து அந்த நூல்ல போய் கட் பண்ணிடாம அதுல இருந்து ஒரு 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 சின்ன ஒரு புள்ளி அளவுக்கு அங்க மேல இருக்க மாதிரி பாத்துக்கோங்க ரொம்ப கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நூல் வந்து விட்டுரும் அப்புறம் அந்த இடத்துல அடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் உங்களுக்கு மறுபடி அதனால இந்த இடத்த பாருங்க இந்த கரெக்டா அந்த இந்த இதுல இருந்து கொஞ்சம் தூரம் மட்டும் இருக்க மாதிரி பாத்துக்கோங்க தையல் கலண்டு வராத தூரம் வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு விரலா எடுத்து விட்டுருங்க எல்லா விரலையும் இப்படி எடுத்து விட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஊசிய வச்சு பெரிய ஊசிய வச்சு நல்லா எம்பி விட்டுருங்க எம்பினம்னா அந்த நல்லா வந்துடும் உங்ககிட்ட ஒரு வரல் வந்துருச்சு ரெண்டாவது வரலும் வெளியே வந்துருச்சு நடு வரலு எப்பயுமே 
இது வந்து நம்ம நம் இப்ப என்னோட அளவுக்கு இத நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த விரலோட அளவுக்கு நீங்க உங்களோட அளவுக்கு உங்களோட சுற்றளவு அந்த விரலோட சுற்றளவு எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்துட்டு அதுல பாதிய வந்து அந்த இடத்துல இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தடவை செக் பண்ணிட்டு தான் நீங்க துணியிலே கட்டிங் பண்ணணும் நீங்க பேப்பர்லயே ரெண்டு மூணு தடவை கூட போட்டு பாருங்க உங்களுக்கு எப்ப புரியுதோ அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து துணி கட்டிங் போடுங்க அது வரைக்கும் நீங்க பேப்பர்லயே வரைஞ்சு வரைஞ்சு பாக்கணும் வரைஞ்சு பார்க்காம நீங்க துணியில டைரக்டா நீங்க போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு துணி வேஸ்ட் ஆயிரும் அதனால பேப்பர்ல முத நல்லா செக் பண்ணிட்டு அந்த கேப் எல்லாம் அந்த நீங்க உங்களோட விரலோட சுற்றளவு இருக்குதான்னு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க உன்னு தைரியம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க அத துணியில கட்டிங் பண்ணா போதும் இப்ப இதை பாருங்க இப்ப இதை போட்டுட்டும் இந்த வந்துருச்சு இப்ப இங்க வந்து எலாஸ்டிக் எப்படி வைக்கிறேன்னு பாருங்க இப்ப இந்த இந்த வாய் பகுதியை வந்து சின்னதா மடிச்சிருவோம் சின்னதா அப்படி மடிச்சு சுத்தி அடிச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் இந்த எலாஸ்டிக் எப்படி வெட்டுறேன்னு பாருங்க இந்த மாதிரி உருண்டை எலாஸ்டிக் வாங்கிக்கோங்க இந்த உருண்டை எலாஸ்டிக் தான் நல்லா நிக்கிது நம்ம வேற எலாஸ்டிக் வச்சோம்னா தொல தொலைன்னு ஆயிருது கை கிரிப்பா நிக்கணும்னா இந்த எலாஸ்டிக் நல்லா இருக்கு இத பாருங்க இந்த எலாஸ்டிக்க இந்த அளவுக்கு நான் வச்சிருக்கேன் இப்ப இந்த துணியோட அளவுக்கு இந்த அகலத்துக்கு நான் இந்த அளவு கரெக்டாவே எடுத்திருக்கேன் இதை பாத்துக்கோங்க இதை வெட்டியாச்சு இப்ப இந்த இதை முடிச்சு போட்டுருங்க முடிச்சு இவ்வளவு தூரத்துக்கு போட்டுக்கோங்க ரெண்டு தடவை இப்படி முடிச்சு போட்டீங்கன்னா நல்லா டைட் ஆயிக்கும் இப்ப வச்சு பாருங்க எலாஸ்டிக் எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்குன்னு பாருங்க பாருங்க முக்கால் அளவுக்கு இருக்கா இதை நாலு ஆக்கிக்கிட்டோம்னா மூணுல மூணு பகுதிக்கு இந்த எலாஸ்டிக் இருக்க மாதிரி பாத்துக்கோங்க இப்ப இந்த முக்காவாசிக்கு எலாஸ்டிக் இருக்க மாதிரி இருக்கு முடிச்சு போட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த அளவு தான் வந்திருக்கு இப்ப இந்த பிசர வெட்டியிடலாம் வெட்டிட்டு இப்ப இதை எப்படி எலாஸ்டிக் வைக்கணும்னு பாருங்க இந்த இப்படி இந்த எலாஸ்டிக்க உள்ள வச்சுட்டு இது மேல அப்படி வச்சிருங்க எலாஸ்டிக்ல வந்து தையல் விழுக கூடாது இந்த இடத்துல தான் தையல் விழுகணும் இந்த இடத்துல தான் தையல் விழுகணும் எலாஸ்டிக் மேல அடிபட்டுறாங்க பாத்துக்கோங்க பாருங்க நல்லா அப்படி இலையாடிக்கோங்க இலையாடிட்டு அப்படி அடிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க இந்த எலாஸ்டிக் அப்படியே இழுத்துக்கிட்டே அப்படியே வந்துருங்க உள்ள வந்து இப்படி வச்சிருக்கோம் எலாஸ்டிக் உள்ள வச்சிருக்கோம் இத மூடுறோம் ஆனா எலாஸ்டிக் உள்ள அடி விழுக கூடாது எலாஸ்டிக் இந்த இடத்துல தான் இருக்குது உங்களுக்கு இந்த ப்ரெஷர் வந்து தள்ளி விட்டுருச்சு எலாஸ்டிக் இங்க தள்ளி இருக்கு அது ஓரத்துல அந்த எலாஸ்டிக் இருக்கு எலாஸ்டிக் மேல நான் தையல் போடல கீழதான் அடிச்சுட்டு வர்றேன் இந்த முடிச்சு வர்றப்ப கொஞ்சம் கவனம் ஆயிடுங்க அந்த இந்த எலாஸ்டிக்ல முடிச்சு வந்திருக்கு பாருங்க இந்த முடிச்சுக்கிட்ட பாத்து வைங்க அந்த இதுல அடிபட்டுறாம் பாத்துக்கோங்க இந்த எலாஸ்டிக் உள்ள அடிபட்டுறாம் பாத்துக்கோங்க அடிச்சாச்சு இங்க வந்தானே இலை ஆடிருங்க இலையாடி வெளியெடுத்துருங்க வெட்டிருங்க உங்களுக்கு நீங்களே உர தச்சு போட்டுக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கவங்களும் தச்சு கொடுங்க கொரோனா சீசன்ல உங்களுக்கு வந்து உங்க உடம்ப நீங்கதான் பாதுகாப்பா வச்சுக்கரணும் அதனால உங்க கைகள்ல நல்லா சுத்தமா இருக்கிறதுக்காக இந்த இந்த கை உரைய தச்சு பயன்படுத்திக்கோங்க தேங்க்யூ நேர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்